prima di lasciarvi il video vi rubo soltanto qualche secondo per avvisarvi che sabato 15 e domenica 16 ottobre parte dello staff di Tutto Tech sarà presente alla Milano Games Week, quindi nel caso qualcuno di voi abbia voglia di scambiare due parole ci troverà a gironzolare per la fiera. Potrete riconoscerci ovviamente grazie alle magliette che riportano il logo del sito internet. Vi ricordo inoltre che questo genere di comunicazioni, come gli eventi live, dirette o altre notifiche importanti, verranno diffuse attraverso i nostri social storici, come Facebook e Twitter, ma anche il nostro nuovissimo canale Telegram, che servirà principalmente a notifiche importanti o che necessitano di più immediatezza. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buona visione! L'idea di questo video è nata da una domanda che mi sono posto, ossia dato che le home console hanno una potenza di calcolo nettamente inferiore a quella dei pc da gaming, potrebbe questo dato influire sulla qualità finale dei videogiochi? Ultimamente quando si parla del mondo del gaming, l'argomento che è un po' sulla bocca di tutti sono queste console di mezza generazione, con Sony che ha presentato la sua PlayStation 4 Pro e con Microsoft che ha annunciato nel prossimo futuro l'arrivo sul mercato della sua Xbox Scorpio. Le nuove arrivate porteranno delle modifiche più o meno importanti, come una resa grafica migliorata, un frame rate più stabile e la possibilità di utilizzare al meglio i visori per la realtà virtuale. È ovvio che le modifiche che vanno a migliorare le prestazioni delle console basiche sono un passo in avanti, anche se quello che sta succedendo, a mio avviso, ha il sapore di fumo negli occhi. Non volendo parlare in questo video delle potenzialità effettive di queste macchine, vorrei concentrare il focus sul mondo delle home console in generale, trattando le loro potenzialità in toto, non solo per quanto riguarda la resa grafica. Il PC gaming offre molto di più in termini di resa grafica rispetto alle console casalinghe che di conseguenza potrebbero fare da tappo al mercato dei videogiochi. Quando si mettono a paragone i due mondi di gioco, la battaglia si sposta sempre sul campo della resa grafica, trascurando aspetti ben più importanti, come ad esempio la potenza di calcolo delle macchine rivali. Per chi non fosse un profondo conoscitore del concetto di potenza di calcolo, il discorso si può semplificare dicendo che più è alto il numero di calcoli che può effettuare la CPU, più si potranno effettuare ampliamente al mondo di gioco. Sono ampliamente ad esempio il metodo dinamico quando si parla di titoli di corse o il ciclo giorno-notte quando si parla di videogiochi in stile The Witcher. O ancora lo sono le coperture dinamiche e la distruttibilità della mappa di gioco quando si parla di titoli sparatutto. Di meccaniche ve ne sarebbero molte altre, ma per gli esempi fatti credo possano aver dato l'idea di quello che si intende per potenza di calcolo. Ora, fatte le dovute spiegazioni e sapendo che ovviamente i personal computer hanno un margine di potenza maggiore, la domanda sorge quasi spontanea. Le console stanno in qualche modo rallentando lo sviluppo di nuove possibilità nel mondo dei videogiochi? La risposta non può essere data in stile bianco su nero, ma credo che vada ricercata in una scala di grigio. La verità è che i videogiocatori devono ringraziare che esistano due ecosistemi che traggono beneficio l'uno dall'altro. In principio, dato che il PC ha una potenza di calcolo maggiore e quindi è nettamente superiore quando si parla di possibilità di sviluppo, e su questo credo che non si possa discutere. Ma è anche vero che se il PC è arrivato ad offrire un quantitativo di videogiochi così performante, deve ringraziare le sorelle minori, che pur essendo meno potenti, hanno avuto il grande pregio di aver portato il gaming nelle case di un numero di persone impressionante. Numero che mai avrebbe visto la luce solo grazie al PC gaming. Parlando di dati puramente numerici, vi stupirà sapere che quando si parla di hardware performante, la base installata è circa del 13%, e questo dato comprende anche i personal computer utilizzati dalle aziende ad uno scopo non ludico. Per concludere e dare una risposta ad una domanda che risposta non può avere, credo che il mondo delle console stia sì inibendo da un lato le potenzialità del gaming su PC, ma che d'altro canto incrementi fortemente gli introiti dello stesso mondo, dando possibilità di crescita altrimenti non possibili con un'unica modalità di gioco. Inoltre credo che la possibilità di scegliere sia un bene imprescindibile e da non sottovalutare, ma soprattutto da difendere.